ബിജു ബ്രദറെ കേക്കാവോ ടിസൺ ബ്രദറെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ടിസൺ ബ്രദർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ എക്കോ വരുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ജിയോ ബ്രദർ ആദ്യം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് യാ ക്രൈസ്തവ പീഡനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ അത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ക്രൈസ്തവ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഏകദേശം പത്താം സ്ഥാനത്തോളം അതായത് ആദ്യത്തെ ടെൻ കൺട്രീസിനകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പേര് വരുന്നുണ്ട് അത് മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഇന്ന ജാതിക്കാരനെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പേഴ്സിക്യൂഷന്റെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് വരിക എന്നുള്ളത് അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമല്ല ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ടുഡേയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ക്രിസ്ത്യൻസ് വേൾഡ് വൈഡിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പോലും മരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ അതിനകത്ത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്ത്യയിലും ക്രൈസ്തവർ അധികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കഴിയാം എന്നാൽ ഞാൻ ജിയോ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യത്തോട് ഞാൻ പേഴ്സിക്യൂഷനുള്ള പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതൊന്ന് നോക്കി കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ ദേശം മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു ദേശമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരു ദേശമാണ് വിശ്വസിക്കാനും അതായത് ഒരു മതം വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കാനും അല്ല വേണ്ടി വന്നാൽ മാറ്റാനോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ദേശത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇന്ന് അതിന് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിഘ്നം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇൻസിഡന്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജിയോ ബ്രദർ ആദ്യം പറഞ്ഞു ജിയോ ബ്രദർ ആണോ പറഞ്ഞത് അതോ സിജോ ബ്രദർ ആണോ പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കൈകളിലല്ല ആയുധം എന്നാൽ അതിമഹത്തരമായ ആശയ സമ്പന്നതയാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ മുതൽക്കൂട്ടം എന്നുള്ളത് ഞാനും അതേ ആശയം പറയുന്നു റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറയുന്നുള്ളത് തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ ജയിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ അതിശക്തമായ ഒരു സന്ദേശം ക്രൈസ്തവരുടെ പക്കലുണ്ട് ഇന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ക്രൈസ്തവര് ഒരു ആ ഒരു ആയുധം കയ്യിലേതാതെ ദേശത്തോടോ മറ്റൊരു സമൂഹത്തോടോ ഒരു വ്യക്തിയോട് പോലും എതിരിടാതെ അവർക്ക് എതിര് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അവര് അവര് അവർക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെയുള്ള വർഗീയ ശക്തികൾ എതിർക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അത് ചോദ്യം മാത്രമായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാ ക്രൈസ്തവർ എന്താ ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫീൽഡിലാ കൊടുക്കാത്ത എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും വരുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ കാര്യമായാലും എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യമായാലും ഹെൽത്ത് ആയാലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാലും ജേർണലിസം ആയാലും കൾച്ചർ ആയാലും ഇനോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എപ്പോഴും മഹത്തരമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഒരു വിശേഷത എന്താന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും സവിശേഷതയും നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നുള്ള വലിയൊരു ആ ഒരു ഒരു ആ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ വൈവിധ്യതയാർന്ന അത് ഭാഷയിലായാലും സംസ്കാരത്തിലായാലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒത്തിരി വൈവിധ്യതയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടെ അത് തന്നെ നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ ഒരു മനോഹരതയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഒരുപോലെ ആശയമൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനവിക മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ക്രൈസ്തവർ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ന്യൂസ് കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം എന്നെ ഒത്തിരി ക്ഷീണിപ്പിച്ച മാനസികമായിട്ട് എന്നെ ഒത്തിരി ക്ഷീണിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നൊരു ന്യൂസാണ് അതിപ്രകാരമാണ് യു പിയില് ഒരു ദളിത് മനുഷ്യൻ ദളിത് മാൻ കിൽഡ് ഫോർ ഈറ്റിംഗ് വിത്ത് അപ്പർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഒരു പാരഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ കഷ്ടിച്ചൊരു പാരഗ്രാഫ് ന്യൂസ് ഉള്ളൂ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുടെ പേര് രമേശ് രാം ഒരു ദളിത് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ ചടങ്ങിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഒത്തിരി എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു അതിന്റെ
എന്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടെ പറയാം ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുമ്പോൾ ജിയോ ബ്രദർ എന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അടുത്ത തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോളാം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടവന്നു ഒരു കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം പേര് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് അന്ന് പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ വന്ന ഗസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലോട്ട് പോവുക ഞാനൊരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ തിരിച്ചു പോകും ഒരു ജീപ്പിലായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ ആ കൺവെൻഷന് വേണ്ടി വന്ന രണ്ട് പോലീസുകാരും കൂടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ കൂടെ ഞങ്ങളെയും കൂടെ ഞങ്ങളോട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജീപ്പിൽ വന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരുടേതായ രീതിയിലെല്ലാം സംസാരിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ ഞാനും ഈ പോലീസുകാരും കൂടെ പുറകിലിരുന്നു അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേൾക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങള് അതായത് ആ പോലീസുകാർ പറയും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഏകദേശം ഈ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഈ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചു ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യം പറയാം പരസ്പരം ഒരു തമ്പാക്കുവിന്റെ ഒരു പൗച്ച് പോലും ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവർക്ക് കാണാൻ കിട്ടിയില്ല മാത്രമല്ല ഒരു അവരുടെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കാര്യം അത് മറ്റുള്ളവരും ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ ആ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പോലീസുകാർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇതെന്തോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ജനങ്ങൾ എത്ര നല്ല ഒരു ഗ്രേറ്റർ ലെവലിലോട്ട് അവരുടെ ജീവിതം മാറുന്നു ഒരു തമ്പാക്കുവിന്റെ പൗച്ച് പോലും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിശയം കൂറുന്ന പോലീസുകാരെ അവര് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല അവരെ കാണാനായിട്ട് പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആശയ സമ്പന്നത ഉള്ളടത്ത് വ്യക്തികൾ ഓരോ വ്യക്തികൾ മാറുന്നു കുടുംബങ്ങൾ മാറുന്നു ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഇതാ പിന്നെ എന്തിനാ പിന്നെ ഇത്രയും ഈ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പത്താമത്തെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പേഴ്സിക്യൂഷൻ എത്തി എന്നുള്ളത് ഒരർത്ഥത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നാണക്കേടാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറണം നമ്മുടെ ദേശത്തിൽ വ്യത്യാസം വരണം അതിനായിട്ട് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ സഭയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളെ കുറിച്ച് മിഷണറിമാരെ കുറിച്ച് പാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ ജിയോ ബ്രദർ പറഞ്ഞായിരുന്ന ഈ മധ്യപ്രദേശിൽ സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു പേടിപ്പിച്ച് മോഹിപ്പിച്ച് ബലപ്രയോഗത്താൽ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോ ഒരു ഇന്റേണൽ സർവേയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെന്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതായത് നിർബന്ധിച്ച് ബലപ്രയോഗം മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചല്ല ചർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ഇനോ സമൂഹത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാം നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ് അത് എവിടെയെല്ലാം അവസരം കിട്ടുന്നു അവിടെയെല്ലാം നന്മ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രത്യയശാസ്ത്രം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെ അതിനകത്ത് ആർക്കും ആഹ് ഇതില്ല പക്ഷേ അതൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആവാൻ വേണ്ടിയോ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല ഏത് വിശ്വാസി ആയാലും ആർക്കും നന്മ ചെയ്യണം നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ആഹ് അടി ഉറച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചർച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പേടിപ്പിക്കുക നിർബന്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പല വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അവർക്ക് ചർച്ചിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് ബജ്രംഗ് ദൽകാർ അവരെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ പോകാതിരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു അവരുടെ മേലൊരു ഏഹ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആഹ് ഒരു നോ അവർ നോട്ടം വെച്ചേക്കുക ഏഹ് എനിക്കറിയാം പലപ്പോഴും നിങ്ങളിപ്പോ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പല ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ജിയോ ബ്രദർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഈ പേടിപ്പിച്ച് പലപ്പോഴും മോഹിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബലപ്രയോഗത്താൽ നിർബന്ധിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാനോ പോകാനോ മാറാനോ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ സ്വന്തം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളാം നിങ്ങൾ അഥവാ
അത് അവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നും ഈ ദേശത്ത് നിലനിൽക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചർച്ചിന്റെ സന്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ നന്മകൾ ക്രിസ്ത്യാനിക്കായാലും അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്തവനായാലും സമൂഹം ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമാണ് ക്രൈസ്തവത കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ അർത്ഥം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കർത്ത യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനോ ഒരു നമ്മള് നമ്മുടെ ആൾക്കാരോട് മാത്രം നമസ്കാരം പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തോ പ്രത്യേകത ഇല്ല എല്ലാവരോടും നമുക്ക് അത് അറിയാം അപ്പൊ മൊത്തം നമ്മുടെ ഭാരതം മൊത്തം ക്രൈസ്തവ്യതയുടെ നന്മ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തില് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലായിരുന്നു ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ ക്രൈസ്തവരായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ദേശത്തിന് ഒത്തിരി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മിഷണർമാർക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അങ്ങനെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കെ ബ്രദർ കേക്കോ കെ ജി വർഗീസ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇച്ചിരി കാരം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം സുപ്രഭാത് ബ്രദറെ കേൾക്കാവോ സുപ്രഭാത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയം ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവ പീഡനം എങ്ങനെ മൗനം പാലിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവര് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മൗനം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല അത് ക്രൈസ്തവര് എന്നുള്ളതല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ഏത് വിഭാഗങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ മൗനം പാലിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് വലിയ അപകടകരാണ് അത് ആര് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവരെ തുറന്നു കാട്ടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് അവർ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ഭാരതത്തിലുള്ളൂ ഈ ഇനിയൊരു രണ്ടായിരം വർഷം കൂടിയും ഭാരതത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവരെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കൂല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികൾ എന്നുള്ള തീവ്രവാദികൾ ചില ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളും അങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല അത് ഏത് സംഘടന അല്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് എനിക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ആക്രമിക്കണമെന്നോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിവിടെ തീവ്രവാദം വളർത്തുന്നവരാണെന്നോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തനിമ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാതെ ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് വേറെ രാജ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടവരാണെന്നോ ഈ രാജ്യത്തോട് കൂറില്ലാത്തവരാണെന്നോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല അത് എനിക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനും ഉറക്കത്ത് പോലും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ചില വിഷയങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് പ്രധാനമായിട്ടും ആർ എസ് എസിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസകരുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായിട്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ മഹാരഥന്മാർ എഴുതി വെച്ച പല പുസ്തകങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാനോളം പുകഴ്ത്തി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ആർ എസ് എസ്കാരൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് ദത്തോബന്ത് ഡെങ്കിഡ്ജി ശേഷാദ്രിജി അതുപോലെ ഗുരുജി കോൾവൽക്കർ വിചാരധാരയിലൊക്കെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മാതൃകയാക്കണം എന്നുള്ളത് പോലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമർപ്പണത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയാക്കണം എങ്ങനത്തെ സമർപ്പണത്തിലാണ് നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സമർപ്പണം അതായിരിക്കണം സംഘടനാപരമായിട്ട് ആർ എസ് എസ് കാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് മാതൃകയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനാണ് ഭാരതത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചത് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആർ
അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ആർ എസ് എസ് കാർ ഇതുവരെ ചെയ്തതായിട്ട് പോലും രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂല അത് മാത്രല്ല ഞങ്ങളെ സംഘടനയിലും നിരവധി ആർ എസ് എസ് കാരുണ്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ചുമതലയിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ജില്ലാ ചുമതലയിലൊക്കെ കേരളത്തിലടക്കം ആർ എസ് എസ് കാരുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനൊന്നും ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഇതേ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അവരും എടുക്കാറുണ്ട് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് അവരും എതിരായിരിക്കും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ആരും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് എതിരായിരിക്കും അത് ഇസ്കോൺ നടത്തിയാലും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയാലും ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ആളുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഇസ്ലാമിക രീതിയിൽ ലവ് ജിഹാദ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയാലും അതൊക്കെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഇവിടെ ഇസ്കോണിനെ വെള്ള പൂശാനോ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ആളുകളെ മോശമായി കാണിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ആര് നടത്തിയാലും അത് എതിർക്കപ്പെടണം ഗുരുജി ഗോൾവൽക്കറുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിത മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ അവരെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അവർ അവർ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല അവർ ചർച്ചാനിറ്റി എന്നാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തപ്പോൾ പള്ളി മതം അവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാതൊരു മൂല്യങ്ങളും മുറുകെ പിടിക്കാതെ ഞങ്ങളത് മാത്രമാണ് ശരി നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ചെകുത്താനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകാണ്ട് മറ്റുള്ള വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയും അവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ചില ആളുകളുടെ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിർബന്ധ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എതിർക്കപ്പെടണം അവരെ ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യമല്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ആരാണ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റികളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധ്യല്ല ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഭാരതത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയാണ് അവർ ഹിന്ദുക്കൾ എങ്ങനത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിന്ദു അനുയായികൾ അതാണ് ക്രൈസ്തവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിന്ദു അനുയായികളാണ് ഭാരതത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരും ഹിന്ദുക്കളാണ് ആദ്യം ഹിന്ദുവാണ് രണ്ടാമതാണ് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ എന്റെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അത് എന്ന് മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് തുറന്ന് കാട്ടാൻ മാത്രമല്ല അതിനെ എതിർക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു ആപത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഘട്ടം വരുന്ന സമയത്ത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആർ എസ് എസിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും അത് വിചാരിച്ച് ആർ എസ് എസിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുന്നോ ആർ എസ് എസിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തി വേറൊരു ആശയത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതൊന്നും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആർ എസ് എസ് അങ്ങനെ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തും എന്നുള്ളത് അത് കാലിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെരുപ്പ് വാങ്ങാണ് ചെയ്ത് ചെരുപ്പിനനുസരിച്ച് കാല് മുറിക്കുന്ന പരിപാടി ആർ എസ് എസിന് ഇല്ല നമ്മള് ഈ ക്രൈസ്തവരും സംഘപരിവാറൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഒരു മേശയ്ക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്ന് പരിഹരിച്ച് ഒരു ചായ കുടിച്ച് പിരിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ നശിപ്പിക്കാനോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മോശമാക്കി കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളതാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് കാണിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രവണത ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അത് ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള മതപരിവർത്തനങ്ങൾ അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് എതിർക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഭാരതത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി നാളെ വരും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്ത് വിഷയങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ ഭരണകൂട സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതുപോലെ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിനൊക്കെ ചുട്ടു കൊന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് തോന്നുന്നത് ചുട്ടു പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മോഡി അധികാരത്തിൽ കയറി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അധികാരത്തിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് അതിൽ പിടികിട്ടാ പുള്ളി ഒരു പിടികിട്ടാതെ
ഓക്കെ താങ്ക് യു സുപ്രഭാത് ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു വ്യക്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു അഞ്ചു പേര് അവര് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലേക്ക് അവര് അവര് മാറിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയാണ് അവരടുത്ത് അവര് മാറുകയും അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു ആ കുറെ പേര് ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് ഇടിച്ചു കയറുന്നു എന്നിട്ട് ഇടിച്ചു കയറുകയും പിന്നെ ഇടി ഇടിക്കുകയും എല്ലാം ഒരുപോലെ നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയണം അത് നിർബന്ധിത മതം മാറ്റമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നിർബന്ധിത മതം മാറ്റമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ല ഈ ജയ് ശ്രീമ ശ്രീരാം വിളിച്ചു വരുന്ന ഇതുപോലെ ആക്രമണം നടത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആർ എസ് എസ് കാരാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മുൻ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എത്തുന്നത് അതൊരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് നൂറ്റിച്ചില്ലാം ഹിന്ദു സംഘടനകൾ തന്നെയാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പേരിട്ട നൂറ്റിച്ചില്ലാം സംഘടനകൾ എന്ന ഭാരതത്തിൽ ആർ എസ് എസിനോട് യാതൊരു കാരണവശാലും അവരുടെ ആശയത്തോട് യോജിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന നിരവധി ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ഹിന്ദു മഹാസഭ അതിൽ പ്രധാനമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ഇപ്പോൾ ശിവസേനക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അവർക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളാണ് ശ്രീരാമസേന അങ്ങനെയാണ് ഹനുമാൻ സേന അങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലത്തെ നിരവധി സംഘടനകൾ ഉണ്ട് അതൊന്നും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളെ അല്ല ഇപ്പൊ നാളെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഇതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല റൂമുകൾ ഇട്ട് നിങ്ങൾ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ടോളം റൂമുകൾ ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ അവർ ആർ എസ് എസ് ഒരു പോലും ആ റൂം ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ പിന്നെ ദാരിട്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോ ആർ എസ് എസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അംഗീകരിക്കുന്നവരോ അല്ല ആർ എസ് എസ് കാരുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും യോജിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇവരൊക്കെ ചുട്ടുകൊല്ലണമെന്നും എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇവരെ എതിർക്കണമെന്നും മസിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു നിരത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സംഘടനകളും ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് അത് ആർ എസ് എസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ പല ആളുകളും പുറത്ത് ചാടാത്തത് അവര് ആർ എസ് എസ് കാര് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ സംവിധാനം ഉപയോגיച്ചിട്ട് അതിനെ എന്ത് വില കൊടുത്തും തടയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ല ഈ ജയ് ശ്രീരാം വിളിച്ചും കണ്ട് ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്തു മതത്ത് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആർ എസ് എസ് കാരെ എല്ലാവരും കാക്കി ടൗസർ ഇട്ടിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ആഹ്വാനം കൊടുത്തതായിട്ടോ എന്റെ അറിവിലില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല നാളെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഹിന്ദു ചില ഹിന്ദു സംഘടനകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് തീവ്രപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിലും അത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ അവർ എനിക്ക് വേദിനെ വരെ അവർ റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും അല്ല അവർ അത് ഞങ്ങളെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ സുപ്രഭാത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മാത്രം മറുപടി കിട്ടില്ല ഇനിയും ഈ ആർ എസ് എസിനും അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കൊക്കെ ഇത്രയും മോശമായ ചീത്തപ്പേർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഗ്രൂപ്പുകൾ അത് രാമസേന മുതല് ഇനി ഹനുമാൻ സേന വരെ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി അറിയപ്പെടാത്തതോ ഇനിയും മുമ്പോട്ട് വരാനിരിക്കുന്നതോ ഒക്കെ ആയ വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭയന്ന് മുമ്പോട്ട് വരാതിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആക്രമണം ചെയ്യുകയും ദോഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ഹിന്ദു മതത്തിന് ഇത്രയും ചീത്തപ്പേർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവരെയൊക്കെ നിരോധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതായിരുന്നില്ല എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒരാൾ ഇപ്പൊ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആർ എസ് എസിന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ എതിർക്കും എതിർക്കും എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി അത് ആയുധം കൊണ്ടോ എങ്ങനെയും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഈ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർബന്ധ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമാണ് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമാണോ ഇല്ലയോ ആ ഓക്കെ അത് ഈ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ഞാൻ
മതം മാറി എത്ര ലക്ഷം രൂപ തരാന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സ ഏറ്റെടുക്കാന്നു അദ്ദേഹം കുടുംബ കുടുംബത്തോടെ മാറണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനാണ് അതിനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ സുപ്രഭാതത്തിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര കേസുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിഡ്നി വയ്യാതെ കിടക്ക ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭയങ്കര രോഗാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മതം മാറിയാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹാർട്ടിന്റെ സർജറിയോ കിഡ്നിയുടെ റീപ്ലേസ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റലോ വെക്കലോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര കേസുകൾ സുപ്രഭാതത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ല കേസുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് കേസുകളൊക്കെ പണ്ട് നടന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ തീരാൻ നടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാവരും ഇതേ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടാവും ആ നടക്കുന്നതിനെ എതിർക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കില്ല അത് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു മണ്ടത്തരായി പോകൂലെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ അഭിപ്രായം ഇല്ല അത് നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എതിർക്കപ്പെടണം അതാണ് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അനിൽ സാറേ എനിക്ക് ആർ എസ് എന്റെ നിലപാടിനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവര് ഹിന്ദുക്കളായ ക്രൈസ്തവരാണ് അതായത് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ പാർത്ത ഹിന്ദു സ്ഥാനിൽ പാർത്ത ആളുകളാണ് എന്നാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഞാൻ കൃതികളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുപ്രഭാത് പറയുക കൂടി ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ അവര് ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കുന്നതിൽ എന്താ പ്രശ്നം അത് ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് മൊത്തം ആളുകളെ കാണുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ഹി ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിലോ ആകാതിരിക്കുന്നതിലോ ആർ എസ് എന്ന് എന്താ പ്രശ്നം അതായത് മതവിരുത്തനം നടക്കുന്നതോ നടക്കാതിരിക്കുന്ന എന്താ പ്രശ്നം കാരണം ഹിന്ദുയിസത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാ മതവും അടിസ്ഥാനപരമായി ഹിന്ദുയിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം ഒന്നാണ് ഓഡ് ഈസ് എവരി തിങ് ആൻഡ് എവരി തിങ് ഈസ് ഗോഡ് അപ്പോൾ പിന്നെ മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തെ ആ സാങ്കത്യം എന്താണ് അതിനപ്പുറത്ത് പറയട്ടെ ആ ഇതിൽ ആർ എസ് എസിന് ആർ എസ് എസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മതായാലും ആർ എസ് എസിന് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ലേ ആകാശാൽ പതിതന്തോയം യഥാകച്ചതി സാഗരുന്ന ഏത് ആരാധന നടത്തിയാലും ഒന്നിലേക്ക് ഉള്ള വഴിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അത് ആർ എസ് എസിന് അംഗീകരിക്കാനും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പിന്നെ ഇത് മതം മാറുന്നത് കൊണ്ട് ആർ എസ് എസിന് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മതം മാറിയത് കൊണ്ട് ആർ എസ് എസിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും തോൾക്കായിട്ട് നടക്കാനോ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൂട് കൂട്ടുകൂടാനോ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒരു വെറുപ്പോട് കൂടി കാണാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വെട്ടിക്കൊല്ലാനൊക്കെ ആർ എസ് എസ് നടക്കണ്ടേ അതൊന്നും നടക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നു പോലും ഇല്ലല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനിയായ അയാൾക്കും മഹത്തുണ്ട് അയാളും ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് അയാളുടെ മതത്തിലും നന്മകളുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസ്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതേ മാറ്റം നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം കൂട്ടമായ മതപരിവർത്തനം ദാരിദ്ര്യം ചൂഷണം ചെയ്തുള്ള മതപരിവർത്തനം ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഭാരതം പോലത്തുള്ള ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ എതിർക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അനിൽക്കൂടി തോട്ടം വന്ന് കണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടതാ പരിചയം കൊണ്ട് സുപ്രഭാത ഇങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ തോള് കൈ കേട്ടുകാണ്ട് ആ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അനിൽപ്പെടുത്തോടത്തിനോട് അനിൽപ്പെടുത്തോടത്തിനോ പറഞ്ഞയക്കും അത് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് എനിക്കത് സ്വീകരിക്കണോ സ്വീകരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് എന്റെ ധർമ്മമാണ് പക്ഷേ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതം വെച്ചിട്ടാണ് ആർ എസ് എസ് ഇതിനെ എതിർക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതൊരു ജുഡീഷ്യറിയുടെ വഴിയാണോ അല്ല എതിർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു ഒരു പാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് നിർബന്ധിതമായി മതപരിവർത്തനം വരുന്ന സമയത്ത് അയാളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുക എന്നുള്ളതിൽ അത് അർത്ഥമില്ല അത് നിയമപരമായിട്ടോ പോലീസ്
അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ് ഓർക്കണം അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം അവിടെ വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോലീസിനെയും വരുത്തി ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ മനോജിനെതിരെ എന്ത് ചുടാപ്പികൾ ചെയ്തോ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആർ എസ് എസിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പറയുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ താത്തി അടിത്തറ വിശ്വരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നതല്ല ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ സുപ്രഭാതം തന്നെ മനസ്സിലാകും ഞങ്ങൾ ഈ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുത്തരുന്ന ഈ ലഹിലെ ഒരിടത്ത് കൊടുക്കുക അത് വായിച്ച ഒന്നും തോന്നൂല പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുന്നവൻ്റെ ഒരു തൃപ്തി എന്നതിന് അപ്പുറത്തൊരു കാര്യമായൊരു മെസ്സേജ് പോലും അതിലില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് കൊടുക്കരുത് ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥലമാണ് അത് പറയാൻ ഇദ്ദേഹം ആര് വ്യക്തിയല്ലേ സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇനി അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന നിയമതടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യത്തുള്ള സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കേണ്ടതിന് പകരം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ആർ എസ് എസിനും ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് അത് ഈ ലോക്കലിലെ ഇത്തരം ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഹരിയെ പോലെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ക്ഷമ പറയുക ഞാൻ കണ്ട ഒരു രീതി അതാണ് എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെതിരെ നടപടിയില്ല ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും അതേ തസ്തിയെ തുടരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഹരിക്കെതിരെ പോലും പാലായിൽ വലിയ കാമ്പനിങ് നടത്തി ഹരിക്ക് ഈ തവണ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ നിന്നത് പുള്ളിയാന്ന് തോന്നുന്നു പേര് കൊണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിവേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറ താങ്കൾ പറയുന്നതല്ല ആർ എസ് എസ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറയുന്ന കാര്യമല്ല കുറഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിലെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കുന്നത് അസഹിഷ്ണുതയോടെ തന്നെ പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ആർ എസ് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ കാണുന്ന അങ്ങനെയല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ദാരിദ്ര്യം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പം അതിവിടെ അസമത്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം ഉള്ളവന് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥാ വിശേഷമല്ലേ അസമത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പരിഹരിക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് പ്രോജക്റ്റാ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ മിഡിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സത്യത്തിൽ അതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ബാക്കി കാശ്മീരിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലെല്ലാം യാതൊരുവിധ പഠനവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിരുന്നു അവർക്ക് പിന്നെ പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ വഴി വന്ന മാറ്റമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ ടെററിസ്റ്റുകളും മോശപ്പെട്ട പിള്ളേരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കാടന്മാരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു അവർക്ക് ഇന്ന് മാറുമായിരുന്നു ആകെ മാറ്റമായിരുന്നു മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിലും ഇത്രയും വലിയൊരു സംഘടനാ ശേഷിയുള്ള സംവിധാനമാണ് ആർ എസ് എസ് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയൊരു വോളണ്ടിയർ പ്രസ്ഥാനമാണത് നിങ്ങളുടെ കാര്യശേഷിയും മറ്റും ഈ നാടിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇതാണ് കാരണമെങ്കിൽ മതപരിവർത്തനം നടക്കില്ല മറിച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പാട്ടപ്പാടി ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാലക്രമേണ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ബോധമുണ്ട് കുറെ പേര് ക്രിസ്ത്യാനികളാവും കുറെ പേർ അതേ രൂപത്തിൽ തുടരും അപ്പൊ പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയും അതുവഴി കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ ആളുകളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അവലംബിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം ഇല്ല ഒരു വിഷയവും കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോഴും പിന്നെയും മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രമുഖനായൊരു പ്രസംഗകനാണ് തിരുവട്ട കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഡോക്ടർ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഭാഷകർ ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മതപരിവർത്തനത്തിന് പല കാര്യങ്ങളും പല ഘടകങ്ങളുമാണ് അതിലൊരു കാര്യമാണ് ഈ അസമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായ സാമൂഹ്യമായ ഒക്കെയുള്ള അസമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഘടകങ്ങളുടെ പരിഹാരം അല്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ആഴത്തിൽ ആർ എസ് എനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന അതിന്റെ താത്തി അടിത്തറിയുന്ന കാര്യം വിശേഷിക്കുന്ന ഒരു പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും
അല്ല ഞാൻ ഈ ആറ് ഹരി അരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ചിലപ്പോ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയായിരിക്കും ഐഡിയോളജിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐഡിയോളജിക്കലി അങ്ങനത്തെ ഒരു നിലപാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഹ്വാനങ്ങളോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പായിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നന്മകൾ മാത്രമല്ല എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഒരു ഒരു കുടുംബ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഏട്ടൻ അന്യനം തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു നാട്ടില് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂലെ അത് രീതിയിൽ ഈ ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാനൊന്നും ഈ മറ്റേ ന്യായീകരിച്ചിട്ട് അതിനെ വെളുപ്പിക്കാനൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ ആദിവാസി മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്ക പ്രവർത്തിക്ക സംഘടനാ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ആർ എസ് എസിന്റെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദിവാസി മേഖലകളിലൊക്കെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് വനവാസി കല്യാണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഘടന ഉണ്ട് അത് ഈ വനവാസികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ സേവാഭാരതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്നം കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഈ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് അന്നം കൊടുത്തിട്ട് മതം മാറ്റാനൊന്നുമല്ല അത് ഏത് ജാതിയായാലും ഏത് മതമായാലും ശരി അത് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും ആർ എസ് എസ്കാർ ആർക്കും സഹായം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചതായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇനി രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ സ്കൂളുകൾ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾക്കുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ ഉള്ളത് ആർ എസ് എസ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും വിദ്യാഭാരതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സ്കൂളുകൾ ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്നത് മൗനമായ വിപ്ലവമാണ് അത് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്കൂൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടോ അതിന്റെ നന്മ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടോ അതിലൂടെ മതം മാറ്റാൻ ആഹ്വാനം കൊടുത്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസം ആയിക്കോട്ടെ മുസ്ലിം മത വിശ്വാസം ആയിക്കോട്ടെ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസം ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് സഹായത്തിന് അർഹരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു തിയറി അതിൽ ഈ മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യം അതിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ശരിയല്ല തെറ്റാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഒരു കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ദാരിദ്ര്യം ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തൊക്കെ ദാരിദ്ര്യങ്ങളൊക്കെ ചില സമയത്ത് വനവാസി മേഖലകളിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവരെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക സഹായിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മതം മാറാനുള്ള പ്രേരണകൾ കൊടുത്തും കൊണ്ട് നിൽക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരാൾ സഹായിച്ച് അദ്ദേഹം അത് ആ ഒരു ആശയത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മതം മാറി പോരുന്ന പോകുന്നതിനോടൊന്നും എതിർപ്പില്ല ഒരാൾ മതം മാറി പോയതിന്റെ പിറകെ പോയിട്ട് ആക്രമിച്ച ചരിത്രം ആർ എസ് എസിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പഠിച്ച ആർ എസ് എസ് ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതേ രീതിയിൽ കൊടുത്തോട്ടത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇന്ന് ഞാൻ തള്ളി കളയുന്നൊന്നും തള്ളി കളയുന്നൊന്നുമില്ല അതിനെ വെള്ളം പൂശാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇത് മാതിരിയുള്ള സൗന്ദര്യ പണക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ചായ കുടിച്ച് പിരിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയാനുണ്ടായ കാരണവും അതാണ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സുപ്രഭാത സാറ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഞാന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എൻ ഡി ടി വിയിൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഒരു ചർച്ച ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ മരിച്ചുപോയി അതിന്റെ വൈഫാണ് ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് അത് മുന്നൂറിലധികം പ്രവർത്തകർ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ആശയമുള്ള പ്രവർത്തകര് ആ ചർച്ചിൽ എത്തുകയും ചർച്ചിന്റെ സഭാ ഹോളിൽ എത്തുകയും കേവലം പന്ത്രണ്ട് പേരോ മറ്റോ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവിടെ ആ ചർച്ചിന്റെ സഭാ ഹോളിന്റെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളെ അടിച്ചു നശിപ്പിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള അവരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായി ഞാനല്ല പറയുന്നത് എൻ ഡി ടി വിയിൽ അതിന്റെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് പങ്കെടുത്തൊരു ബി ജെ പി ലീഡർ നിങ്ങൾക്ക് അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്
ആയുധം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവര് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ് ഒന്നിലേക്ക് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടോ മറ്റൊരു ആശയത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ലെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അവര് താത്വികമായിട്ട് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് പോലെയല്ല പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ തന്നെ അനുഭവസ്ഥനാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ തന്നെ വന്ന് ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കേവല സൗന്ദര്യപ്പണക്കായിട്ടോ ചായ കുടിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവര് തടഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് ഭാരതമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഭാരതമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഭാരതമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാടാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് താത്വികമായിട്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ സൗന്ദര്യപ്പണക്കായിട്ടോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷേ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾ ഇന്ത്യയുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടകയിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ ചർച്ചുകളാണെങ്കിലും സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയൊക്കെ ശ്രീരാം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ലോഗൻസ് ഏറ്റുചൊല്ലി ഏറ്റുചൊല്ലുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അത്തരം കലാപരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടു അങ്ങനെ അത് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് സാറ് തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ വിയോജിക്കുകയാണ് അതേതർത്ഥത്തിൽ ആദ്യമോട് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാർഷ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ എന്തെന്നെ സാമൂഹ്യ വൃത്തിയാകാതുള്ളേ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം ഒന്നാണ് ആശയപരമായിട്ടൊരു പരിവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു പകരം അതിന് സാമൂഹ്യ വൃത്തിയാകാതെ ഉണ്ടാകണ്ട് മറ്റു തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സുപ്രഭാതനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ല മറ്റൊരാൾ എന്ന് പറയുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ ആയുധത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നു അക്രമത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നു അത് സൗന്ദര്യപ്പണക്കായിട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ടോ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റി പറ്റുകയില്ല കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലധികം ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ഇത് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഹിന്ദുവിനെതിരെ ഒരു രാജ്യത്തും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെതിരെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആശയ പ്രചരണത്തിന് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം ലഘുലേഖകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം ആശയം പങ്കുവച്ചതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഏർ അങ്ങനെ ആശയ ആശയപരമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും തങ്ങളുടെ ആശയം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അതിനെന്താണ് അസഹിഷ്ണുത എല്ലാം ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അസഹിഷ്ണുത അത് വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ് ആ ഇതില് നിങ്ങളെ ആർ എസ് എസ് കാർ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഞാൻ അതിനെ വെളുപ്പിച്ചിട്ട് ആർ എസ് എസ് കാരല്ല എന്നോ ആർ എസ് എസ് കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും പറയുന്നില്ല ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളൂ പിന്നെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് തീരാവുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചിട്ട് തീർക്കണ്ട ആർ എസ് എസ് ചായ കുടിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അവരായിട്ട് ആർ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് പോകും ആർ എസ് എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളൊക്കെ ആർ എസ് എസിൽ വരും എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടല്ല ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിന്റെ നിലപാടിൽ എന്ന് ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ് നാളെയും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യോജിക്കാവുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ യോജിച്ചു യോജിച്ചിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും ആർ എസ് എസിന്റെ നിലപാടിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കണമെന്നോ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കണമെന്നോ അവരെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടണോ എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം ആർ എസ് എസിന് ഇല്ല ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെരുപ്പനനുസരിച്ചിട്ട് കാല് മുറിക്കുന്ന പരിപാടി ആർ എസ്
നിങ്ങൾ ചെകുത്താനാണോ ആരാധിക്കണത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് ആ ആരാധന നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലും ഒന്നാണേ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലും ഒന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലും ഒന്നല്ല ഇതേ രീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല സിജോക്ക് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഡി പി മാറ്റി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഡി പി ഒരു മാസടാ സിജോക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ ഒരു മാസത്തേ അപ്പൊ ഇതാണ് ആർ എസ് എസ് പറയുന്നത് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടെ പോര ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം എന്നുള്ള യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സുപ്രഭാത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ വൺ ടു വൺ പറയലില്ല ഈ ഞാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സുപ്രഭാത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ തത്വങ്ങളെ കൃത്യം പഠിച്ച ഒരാളുടെ നിലപാടാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ എതിർക്കുന്നതോ അല്ലെ വിയോജിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യം പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു വികാരത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരിടത്ത് ഇടുന്ന അക്രമത്തെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദുവിന്റെ ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രകോപനത്തെയോ ഒന്നും ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കി എന്തിനാ അപമാനിക്കുന്നത് അത് പാടില്ലാത്തതാണ് ആ നമുക്ക് താല്പര്യം അത് ചെയ്യണ്ട എന്തിനാ നമ്മളതിനെ പോയിട്ട് അവഹേളിക്കുന്നത് ആര് ചെയ്താലും തെറ്റാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം കാണേണ്ടത് മറ്റൊന്നാണ് ഞാൻ ആ റസിനെ എതിർക്കുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇപ്പോ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഒരു മേഖ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോ കളയണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഒന്നും ആരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ പ്രസംഗിച്ച വഴിക്ക് ഹിന്ദുക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്നൊരു പ്രസംഗം പോലും എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ടില്ല കാരണം ട്രെയിൻഡായ ആളുകളെയാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് പബ്ലിക്കിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പാകത്തിന് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ട്രെയിനിങ് അകത്ത് പോലും വിമർശനം പാടില്ല എന്നുള്ള അകത്ത് പോലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഹിന്ദു മതം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹിന്ദു എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ആളുകളെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ഡോ ഡോക്ടറേറ്റുള്ള ആളുകളെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് വിളിക്കുകയാണ് പതിവ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ജോർജ് ബ്രദറിനൊക്കെ അറിയാം ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ക്രൈസ്തവരുടെ അവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാണ് തലപ്പാവ് ധരിച്ച് അവരത് വന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് എതിർപ്പുണ്ട് ആ കാരണം ഹിന്ദു സ്കോളേഴ്സ് വന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ അപകടപരമായ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മുസ്ലിങ്ങളായ സ്കോളേഴ്സ് വന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി അപ്പോൾ ഞാനും ആ വിധത്തിലാണ് ഹിന്ദുവിസത്തിൻ്റെ ഒരു മതമെന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുവിസത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഒരു ക്രൈസ്തവനും ഹിന്ദുവിസത്തെ ഒരു മതമെന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനിക്കാൻ ഒരു മടിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയെങ്കിലും ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന നീ ക്ഷേത്രം കൊള്ളയടിക്കുന്നുവോ ഇപ്പൊ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന ആരാധനകളെയോ രീതികളെയോ നീ വിമർശിക്കാനോ ആക്ഷേപിക്കാനോ പോകാൻ പാടില്ല നീ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണ്ട നിന്റെ ആവശ്യമില്ല നീ അത് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ നീ അതിനകത്ത് പോയി പക്ഷെ അവരുടെ വിശ്വാസ സംഹിതകളോട് അനാദരവ് പുലർത്താൻ പാടില്ല അത് വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ എതിർക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിസത്തെയാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എതിർക്കുന്നത് എതിർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എനിക്ക് രണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല പറഞ്ഞത് വിയോജിക്കുന്നത് കാരണം റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാം പോലെ അതും ഭീകരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കാലം അതിൻ്റെ പണ്ടത്തെ കാലമായിരുന്നെന്നും ആ കാലത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ മടങ്ങണമെന്നുമുള്ള ആ വാദം തികച്ചും അനാവശ്യമാണ് അനാവശ്യം എനിക്ക് അനാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ത്യയുടെ പൗരാണികമായൊരു സംസ്കാരം അത് ഭയങ്കര എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കും വേണ്ടി പങ്കിട്ടതല്ല അത് ഒരുപറ്റ ആളുകൾ ചില ആളുകളെ കൊണ്ട് സുഖിമാന്മാരായി ജീവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അവർക്കത് സുഖമായിരുന്നു ഇസ്ലാം സമാ
ഒരു മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല ഉദാഹരണം വേദം വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആ വേദം കേൾക്കുന്നതിൽ ശൂദ്രനെ വിലക്കിയ ഒരു സംഭവം കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ശൂദ്രൻ എങ്ങനെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തനിക്ക് വിലക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കിട്ടുന്നില്ല പണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യ അതിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും ഒക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ശൂദ്രന്റെ സന്തോഷം അയാൾക്ക് എന്താ അതിനകത്ത് സന്തോഷിക്കാനുള്ളത് ഒരു അടിമയ്ക്ക് എന്താണ് പണ്ടത്തതിലെ സന്തോഷം വരുന്നത് താജ്മഹൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ശില്പിയുടെ കുടുംബത്തിന് താജ്മഹൽ നോർക്കുമ്പോഴേ കണ്ണീരല്ലേ താജ്മഹൽ കാണാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് മുന്താസ് മഹലിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് താജകാരനെ ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കല്ലേ ഷാജഹാൻ അപ്പൊ ഷാജഹാന് സന്തോഷമാണ് മക്കൾക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ പ്രാണം പോയവന് അവന്റെ മക്കൾക്ക് കൈ പോയവന് അത് ദുഃഖമാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിക്റ്റിംസിനെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു പൗരാണിക കാലവിടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നേക്കൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ പുതിയൊരു ചരിത്രം ചമയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചരിത്രം തെറ്റിപ്പോയി അതെല്ലാവരുടെ കൂടി ഈ തെറ്റ് വരുത്തി മറ്റൊരു പറഞ്ഞ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി എന്നിട്ട് പണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ നല്ലത് ലോകം ഭാരതം ജഗദ്ഗുരു ആണ് എന്താ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് എന്താ പഠിക്കാൻ പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ എന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്താ ലോകത്തിന് പഠിക്കാനുള്ളത് നളന്തി തക്ഷശിലയാണോ നളന്തി തക്ഷശിലയാണെങ്കിൽ അതിലും വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് ലോകം വളർന്നില്ലേ ഒത്തിരി മുമ്പോട്ട് പോയില്ലേ ഇനി നളന്തി തക്ഷശിലയിലും കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടാനായിട്ട് പറ്റുമോ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലേക്കും അത് ചെന്നോ ആ അറിവിനെ അസ്പർശമാക്കി മാറ്റി നിർത്തിയ ബഹു സമൂഹം ഇവിടെ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുക കൊണ്ട് ഒന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നിലപാട് ഇന്ത്യയുടെ മതം ഹിന്ദു മതമാണ് മതമെന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുവിസം അല്ല ഹിന്ദു മതം ഒരു മതമല്ല എന്നുള്ള വാദം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ആചാര അനാച ആചാര അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഹിന്ദു മതം ബാക്കി മതങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അതിനകത്ത് ആർ എസ് എസിന് ഒരു അസഹിഷ്ണുത ഇരുന്ന് എനിക്കറിയാം ബുദ്ധിസം ഉണ്ടാകണം ജൈനീസവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാം ഒക്കെ ഉള്ളതിന് ആർ എസ് എസിന് ഒരു തൃപ്പും ഇല്ലെന്നാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ കൃത്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പക്ഷെ പറയുന്നത് അവരൊക്കെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരാണികമായ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചും ആദരിച്ചും അത്തരം ഒരു നാഷണൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയണം എനിക്കതിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ മുമ്പോട്ടാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മുമ്പോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഒരു മതത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണന ഇല്ലാത്ത സർക്കാരിൻ്റെതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം പാടില്ല ഈ ചൈനയിൽ ബുദ്ധിസം പോലെ അമേരിക്കയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോലെ ലങ്കയിൽ ബുദ്ധിസം പോലെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇസ്ലാം പോലെ ഇന്ത്യയുടെ മതം ഹിന്ദു മതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചരിത്രപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടും കഴിയാത്ത എതിർപ്പാണ് എനിക്കുള്ളത് അല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമോ ഒരു പ്രസംഗവും ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും കാണുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്തോടത്തോട് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ മതം ഹിന്ദു മതം എന്നുള്ള ഐഡിയോളജി ആർ എസ് എസിനെ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഹിന്ദു മതം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി തന്നെ ആർ എസ് എസിന് ഇല്ല അത് സാംസ്കാരികപരമായിട്ടാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് മതം ഏതായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സാംസ്കാരിക തനിമയിൽ എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് ആർ എസ് എസ് പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് പറയാറുമുണ്ട് അത് അംഗീ അത് അംഗീകരിക്കാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരൊന്നും ഭാരതീയരല്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടൊന്നുമില്ല കൊടുത്തോട്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കൊടുത്തോട്ടും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തോട്ട് അത് അംഗീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങളത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേ നിൽക്കും ഈ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ആ പ്രചരണ സമൂഹത്തിൽ വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിന്റെ മുന്നിൽ മുന്നിൽ കൊടിമരം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിന്റെ മുന്നിൽ കൊടിമരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുലാപാരം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അരിയിലെഴുത്ത് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഭാരതീയമായ തത്വചിന്തയിൽ വന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതി ഒരു ചർച്ച് ഭാരതത്തിൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിൽ വിളിച്ചോതപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ തനിമയിൽ ഊന്നിയ ചർച്ച ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ
പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആർ എസ് എസ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇവിടെ നമ്മൾ പലതും ചർച്ച ചെയ്ത് വന്നപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രഭാത് സഹോദരൻ കടന്നു വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആർ എസ് എസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആർ എസ് എസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണ സ്വഭാവം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ആരും ഇപ്പൊ അടി കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അടി വരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ചർച്ച വിഷയമാകുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഈ നിർബന്ധിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഇതൊന്നും അതിന് വേണ്ട വണ്ണം ഒരു രേഖകൾ അതിന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ട് നടന്നതായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒക്കെ ദറ്റ്സ് ഫൈൻ അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ ഒരു മാസത്തെ ഒരു നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ ആയിരം രൂപയുടെ ഫീസിന് വേണ്ടി സർക്കാരിൽ നിന്ന് മതം മാറുന്നതിലൂടെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആരായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് താൻ മതം മാറുന്നതിലൂടെ തന്റെ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും താൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നിർബന്ധിതം എന്നൊരു വാക്കിനിരുന്ന് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എന്താണ് ചില ഗ്രാമങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ മതം മാറിയ ആളുകളെ ഭീതിപ്പെടുത്തിയും ഭയപ്പെടുത്തിയും ഒക്കെ ഗർവാപ്സി പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മളിവിടെ ആരും തന്നെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അങ്ങനെ വാള് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുവായിരുന്നു ഈ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയൊക്കെ ഏത് 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 ഉപദേശിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവായിരുന്നു കാര്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല സഹോദരന്മാരുടെയും വ്യക്തിപരമായി അറിയാം നമുക്കൊരു വാടക കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചികിത്സയ്ക്കും പോലും സപ്പോർട്ട് കിട്ടാതിരിക്കും ഇവിടെ ആരാ അപ്പൊ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇവരുടെ മേലിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം കൂടി അതൊരു നരേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഒരു ഒരു വിമർശനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പരിഹസിക്കുന്നത് അതായത് കൊടുത്തോട്ടും സാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പരസ്യമായിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമാണോ ആർ എസ് എസ് നിലപാടം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഹിന്ദു മതത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ച ആളുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മാരി സമാജിന്റെ സ്ഥാപകനായിരിക്കും ദയാനന്ദ് സരസ്വതിജിയുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചെന്ന് കയറി ആര്യ സമാജുകാരൻ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ വളർന്ന ഞാൻ പലവരോടും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വിഗ്രഹാരാധനയോടുള്ള അവരുടെ നിലപാട് എന്താണ് അവർക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് എന്താണ് അപ്പൊ വെറും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല അവരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പോലും വിയോജിപ്പും എതിർപ്പും പരിഹാസ രൂപനെ പോലും പരിഹാസ രൂപനെ പോലും അവതരിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ വൈഷ്ണവ വീക്ഷണത്തില് ശൈവ മതക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണം എന്നൊക്കെ ശിവനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം പരിഹാസവും ആക്ഷേപങ്ങളും വിമർശങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യക്തികൾ പറയുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ ശക്തമായി എതിർക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മേഖലയും കൂടി ഒന്ന് പരിശോധന മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതൊന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്താം സുജോ ബ്രദർ ബാക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വിഷയം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രൈസ്തവരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എതിരഭിപ്രായം ഉള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് എതിർക്കാം അതിൽ യാതൊരു
അവന്റെ ചീത്ത പ്രവൃത്തിയെ കവർ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാര്യം എന്താണ് അവൻ നിരകത്തി പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അവന്റെ നല്ല പ്രവൃത്തി ഉണ്ട് പൊന്നിയ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് അവൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് കഴുകി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ഹിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ചോളാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹിന്ദു ഞാൻ ഒരു കേൾ ബീഹാറിലെ ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഇതേ വിഷയം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നൊരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഞാൻ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അയ്യോ മനുഷ്യത്വം പുണ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിമിന് പുണ്യം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുണ്യം എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ കൊടുത്തൊരു മറുപടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഒരു ഹിന്ദു മതവിശ്വാസം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കടക്കാരനായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കടം കിടക്കുകയാണ് ആ കടം നിവർത്തിക്കുക അത് മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യം കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കടം എന്ന് പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ചിലപ്പം ഒരു മാരകമായിരിക്കുന്ന അസുഖം എന്ന രൂപ രൂപത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിഡ്നിയുടെ ഫെയിലർ ആയിരിക്കാം ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാല് തളമയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ദാരിദ്ര്യ കീഴി കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കാം അപ്പൊ എന്നെ എന്റെ എന്റെ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡോക്ടറോട് ഡോക്ടർ ഒരാള് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ ഇടുകയും ആ ഒരു ദിവസം താങ്കൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ജയിലിന്റെ ജനാലുകളിലൂടെ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാറേ ഭയങ്കര കൊതുകടിയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധി ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ് എത്ര വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് മനസ്സലു തോന്നിട്ട് ബുൾഡോസർ കൊണ്ടുവന്ന് ജയിലിന്റെ ആ ബാക്ക് വാൾ മൊത്തം പൊളിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷിച്ചാൽ നിയമപരമായിട്ട് അത് ശരിയാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേ പറയും നോ അത് ഇല്ലീഗലാണ് അത് അത് നിയമപരമായിട്ട് അതിന് ആക്ഷൻ നേരണ്ടി വരും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ശിക്ഷയുടെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ദൗത്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മേലിൽ ഇരിക്കുന്നതായ ഒരു ഒരു കെ ഒരു ഒരു ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ അതിൽ വന്ന് മറ്റൊരാൾ വന്ന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നതോ എനിക്ക് കിഡ്നിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതോ എന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിൽ നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും എന്നാ പറയുക ക്രൈസ്തവർ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ക്രൈസ്തവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുറകിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അല്ല ക്രൈസ്തവർ അവന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ ഗുണം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിരു ബൈബിൾ അറിയാത്തതായിരിക്കുന്ന പലരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നല്ല മറിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള അവന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായത് കൊണ്ടും അവന്റെ സ്വഭാവമാണ് അവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു മാവാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ് മാവ് തന്നെയാണ് തേങ്ങ അല്ല ചക്കയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്വഭാവമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതെ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കിഡ്നി കിഡ്നി രോഗിയെ ചിലപ്പോൾ സഹായിച്ചെന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് രോഗിയെ സഹായിച്ചെന്നിരിക്കും മറ്റേതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോകുന്ന വ്യക്തികളെ സഹായിച്ചെന്നിരിക്കും അത് ക്രിസ്ത്യന്റെ നേച്ചർ ആണ് അത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ ഇതൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ അതാ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ എത്ര പേരുടെ കേസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ല
ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്ത ഇപ്പം മദർ തെരേസയുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്ത് മദർ തെരേസ സേവനങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മദർ തെരേസ സേവനം ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആ മദർ തെരേസ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെയും ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെയും ഇവരെല്ലാം വഴിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മുൻപിലൊക്കെ ഭിക്ഷ എടുത്തും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ ആ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെയും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെയും ഒരു മുറിയിൽ വെച്ചു എന്നതായിരുന്നു മദർ തെരേസയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള പരാതി എന്നാൽ മദർ തെരേസ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഫലം കണ്ടപ്പോൾ ഇതേ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ തന്നെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഹോളാണ് മദർ തെരേസയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരെയും നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് മദർ തെരേസയുടെ ആദ്യത്തെ ഹോം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ആദ്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആദ്യകാലത്ത് മദർ തെരേസയും ഒരു ഒരുപാട് എതിർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ നന്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിനെ നമുക്ക് പിന്തുണയ്ക്കും ഇപ്പം ഫാദർ സ്റ്റാൻ സ്വാമി ആയാലും എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ പേരിലോ അതിന്റെ പേരിലല്ല ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പ്ര പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ദയാബായി ഒന്നൊരു മാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ വന്നപ്പം അവർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മിത്വത്തിനെതിരെ തൊഴിൽ ഇതിനെതിരെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ഒക്കെ അവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ എതിരെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോട് വരുന്നത് മതപരിവർത്തനം എന്നൊരു ലേബിലിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷെ കാലക്രമേണ ഈ ഈ സമൂഹം ഈ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അപ്പം അനിക്കുഴിത്തോട്ട മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ഒരു സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ മേലെ സർക്കാർ ഇത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും വരികയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഈ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല ക്രിസ്ത്യൻസ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കാലക്രമേണ അത് മാറും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിമോളീഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഞാന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയില് ഈ ആഫ്രിക്കയില് ഇത് പോയിട്ടുള്ള ഒരാള് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി അവർ എച്ച് ഐ വിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോഴ് അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോയിട്ട് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റിട്ട് എന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കക്കാരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവർക്ക് ഇത് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണെന്ന് അതായത് അവിടെ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരാളുണ്ട് ആ ആള് പിന്നെ ഒരു അവരുടെ ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാതെ ഏത് റിലീജിയനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരുടെ ആ ഗോത്രവർഗത്തിന്റെ ആ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ആളുടെ അടുത്താണ് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത മൂ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമോ മൂന്ന് മാസമോ എന്തോ ആ ഈ പെൺകുട്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഈ പ്രായം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഈ എച്ച് ഐ വി വരുവാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആ ഒരു കൾച്ചറിനെയാണ് അവർ അത് മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആ മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരായിട്ടല്ല അവരുടെ കൾച്ചർ നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ടാണ് ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുന്നതും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതും ഈ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ പക്ഷെ കാലക്രമേണ ഈ കൾച്ചറൊക്കെ അവിടെ മാറും പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോയി അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെ വേഗത്തിൽ മാറുന്നു വേഗത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ തരുന്ന ഉടുപ്പൊക്കെ നമ്മളിടും നമ്മളിടും നമ്മൾ പോകും നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നമ്മളിടും പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഷം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതും മതം എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേടി പോകും നമ്മൾ അതിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും നമുക്ക് അതിലൊരു താല്പര്യം ജനിക്കും അത് നമ്മൾ തുടർന്നു പോകും അതിലൊരു നിർബന്ധമെന്നോ ഉണ്ട് 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 അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിമാൻഡ് വെച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നതിനെതിരെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഏത് തരത്തിലാണ് ഒരു ഒരു മറു ഒരു മറുപടി ആ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് തന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയും ഈ അയ്യപ്പനും കോശി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അയാൾ ഭയങ്കര ഒരു അക്രമകാരിയായിട്ടിരുന്ന അയാൾക്ക് ഒരു പോലീസിന്റെ കുപ്പായം കൊടുത്തു പോലീസിന്റെ കുപ്പായം കൊടുത്തിട്ട് എന്തിനാണ് ഒരു കൺട്രോൾഡ് മാനറിൽ ഈ അക്രമം പുറത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മതത്തിലും എല്ലാ മതത്തിലും കൺട്രോൾഡ് മാനറിൽ മതത്തിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ തീവ്രവാദം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു മതവും മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുകയല്ല പക്ഷെ ഈ നല്ല വഴികളിലൂടെ പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതാണ് വഴി സ്വർഗം എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഏതാണ് വഴി എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ ആൾക്കാരെ തലവെട്ടി കൊല്ലുക തല്ലി കൊല്ലുക അങ്ങനെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അത് ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയോ അതെനിക്ക് താല്പര്യമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇത് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കും ഇനി യുക്തിവാദമായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ളതിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ ഒരു മാർഗം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തും എന്നാണ് എനിക്ക് കരുതുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മതം കൂടുതലായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആൾക്കാർ അതിന്റെ ആശയം ചർച്ച ചെയ്യും ഇതിലെന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് അന്വേഷിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എല്ലാ കാലത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടും അതിലെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിച്ചുമാണ് അതിനോടുള്ള എതിർപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം ആയാലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്തിനേക്കാൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ ആശയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതെന്നും നമ്മൾ ടോളറൻസോടെ നമ്മൾ കേൾക്കണം പിന്നെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കാനും ന്യായീകരിക്കാനും സമഭാവനയോടെ കാണാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയും താങ്ക് Thank you. Thank you, Smitha Sister.